van de kaagbaan in Akkertrecht. De brandweerauto's stonden daar toen al klaar. De Schiphol was duidelijk op iets voorbereid. De Saab reddingswerkers waren al heel snel bij het neergestorte toestel. Maar het was niet makkelijk om de gewonden eruit te halen. Het toestel is neergestort in een modderige akker waar gewone auto's niet konden komen. Voor het gewonde transport werd een tractor ingezet. De eerste gewonden werden gered door mensen die het toestel hadden zien neerstorten. Brandweerwagens stonden al klaar toen het toestel naar beneden kwam. Blijkbaar voor een noodlanding. Op het laatste moment moet het helemaal misgegaan zijn. Rakelings is het toestel over een parkeerterrein gescheerd dat op deze vrije dag vol stond met tientallen vliegtuigspotters. Het heeft de reddingswerkers anderhalf uur gekost om alle slachtoffers uit het wrak te halen. Tomorrow at first light, investigators will resume their search through the wreckage of the aircraft. Their attention will focus on the engine that failed, crippling the small aircraft. And tonight there's praise for the captain, but for his skill in landing the aircraft, this might have been an even greater tragedy. Louise Osmond, ITN, Amsterdam. The broken and buckled remains of Flight 433. Hauled away from a muddy field at Schiphol today, scrap metal taken for months of close examination in a quiet hangar nearby. So far, it's given up a few clues to the cause of the crash. He had not an emergency, but a sort of uh, problem with his engine, which forced him to go down uh, because it was not responsible to continue. This is an airport in mourning for three victims. The Dutch pilot, a student from Singapore, and a British tourist. Three other survivors flew back to Cardiff on today's flight 433. The flight took off on schedule, almost every seat taken. On touchdown in Cardiff, survivors Michael Ryder and Annette John were taken by stretcher from the plane. Another passenger on yesterday's flight, Jacob Brody, arrived home too. Others are reported to be too frightened to fly back. The official investigation into this crash will take at best two months to complete. Tomorrow, the voice, flight and data recorders, the black boxes will be opened, giving perhaps the strongest clue as to what turned an Easter holiday shuttle flight into disaster. Howell Jones, News at 10, Schiphol Airport, Amsterdam.